ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد അൻപുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്റെ ജുമാ പ്രസംഗത്തിലെ ഇസ്ലാത്തിൻ പാർവയിൽ സഹോദരിയിൽ അന്തസ്ത് എന്കിന്റെ തലയിപ്പിൽ ഒരു ചില മുഖ്യമാണ് സൈതികളെ ഇന്റെ ഇടത്തിലെ ലാഭപ്പെടുത്തലാം വേണ്ടി നനയ്ക്കുന്നത് അൻപുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാത്തെ പൊറത്തവരേക്കും ഒരു പെണ്ണെ ഒരു ആൺ താൻ നിർവഹിക്ക വേണ്ടും എന്ന് ചൊല്ലി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഖുർആാനിലെ ചൊല്ലി കാട്ടുകാണ് ഇത് കണവൻ മനവിയെ പറ്റി മാത്രം ചൊല്ലക്കൂടിയ വസനമല്ല ആൺകൾ പെൺകളെ നിർവഹിപ്പാർകൾ എന്ന് അള്ളാഹു തല ചൊല്ലാൻ കണവൻ മനവിയെ നിർവഹിപ്പാരെന്ന് ചൊല്ലവില്ലേ എനവേ തന്തൈ മകളെ നിർവഹിപ്പതൈ അണ്ണൻ തങ്കയെ നിർവഹിപ്പതൈ കനവൻ മനവിയെ നിർവഹിപ്പതൈ ഇപ്പടി എല്ലാ വകയാണ് നിർവാഹത്തെയും ഇന്ത ഖുർആൻ വസനം എന്ന ചെയ്യുന്നത് സൊൽക്കരുത് അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല സൊല്ലക്കൂടിയ കാരണം ബിമാ ഫദ്ദലല്ലാഹു ബഅദഹും അലാ ബഅദിൻ വബിമാ അൻഫഖൂ മിൻ അംവാലിഹിം അല്ലാഹു തആല ആൻഗലെ പെൻഗലെ ഇവിടെ സിറപ്പ് അതാ സിറപ്പ് പടുത്തി ഇരുപ്പതനാലും അവർകൾ തങ്ങളുടെ സ്വത്തിലിരുന്നി തങ്ങളുടെ പൊരുളാദാരത്തിലിരുന്നി ചെലവഴിപ്പതനാലും എന്ന് ചൊല്ലി അള്ളാഹു തല ചൊല്ലി കാട്ടുകാർ പിറന്ത നാൾ തുടക്കം ഇറക്കിന്റെ നാൾ വരെക്കും ഒരു പെണ്ണുടിയ ചെലവീനങ്ങൾ അന്ത പെണ്ണുടിയ അതാവത് വാഴ്വാധാരങ്ങൾ എല്ലാവറ്റയും ചെലവഴിക്ക വേണ്ടിയ പൊറുപ്പെടുക്ക വേണ്ടിയ പൊറുപ്പ് ആർക്കുരിയത് എന്ന് ചൊന്നാൽ ഒരു ആത്മഹനക്കുരിയത് അവർ തന്തയാക ഇരിക്കലാം കണവനാക ഇരിക്കലാം സഹോദരാക ഇരിക്കലാം ഇരിക്കലാം പിള്ളയാക ഇരിക്കലാം ഒരു ആത്മഹനക്ക് താൻ അന്ത പൊറുപ്പ് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഒരു സമൂഹ ഇസ്ലാമിയ സമൂഹ അമൈപ്പിലെ നാങ്ങൾ എന്ന ചെയ്യുറോ വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുറോ ഇസ്ലാത്തോടെ എന്ത ശക്തത്തെ ഒരുവർ പേശിനാലും മുതൽ മുതലാക അവർ നോക്ക വേണ്ടിയത് ഇന്ത ഇസ്ലാമിയ സമുദായത്തോടെ വാഴ്വാധാര അമൈപ്പ് എപ്പടി ഇരിക്കുന്നു ഇതേ താൻ മുതലാവ എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടും പാർക്ക വേണ്ടും ഏൻ ഞാൻ ഇതേ ചൊൽഗരേ എന്ന് சொன்னാൽ ചില പൊളുതുകളിലെ ചില சட்ட വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം അല്ലാതവർക്ക് കേൾവി എളുപ്പുവാർ ഇസ്ലാത്തോടെ പലതാര തിരുമണം അതുപോല സ്വത്ത് വിഷയത്തിലെ ആൺകൾക്ക് പെൺകൾക്ക് കിടയ്പ്പതിൽ ഇരണ്ട് മടങ്ങ് ആൺകൾക്ക് എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടും കിടയ്ക്ക വേണ്ടും എന്ന് ചൊല്ലുവത് ഇത് പോണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു കേൾവി എളുപ്പുവാർക്കൽ ഇന്ത ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് പുരിന്തുകൊള്ള വേണ്ടിയ ഒരേ വിഷയം എന്ന് ചൊന്നാൽ ഇസ്ലാമിയ സമുദായത്തുടെ അമൈപ്പൈ മുഴുമയാക കൽപ്പന പണി വിളങ്ങിത്താൻ ഇന്ത കേൾവി എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടും വര വേണ്ടും അവർക്കുള്ള സമൂഹ അമൈപ്പിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാത്തോടെ എന്ത കുറിപ്പിട്ട അംശത്തെ മറ്റും കേൾവി കേൾക്കുന്ന പൊഴുത് ചില പൊഴുതുകളിൽ അത് അനീതിയാക എന്ന ചെയ്യും തോന്നും എപ്പടി ഒരു പെണ്ണുക്ക് എന്ന ചെയ്യലാം അതാവത് ഒരു മടങ്ങും അതിനുടെ ഇരണ്ട് മടങ്ങ് ആണുക്കും കിടക്കലാം എന്ന ഒരു കേൾവി എന്ന ചെയ്യും എളുപ്പം ആനാൽ ഇസ്ലാമിയ സമുദായത്തെ പൊറത്തവരേക്കും പെൺകളെ ആൺകൾ നിർവഹിപ്പാർകൾ എന്ന് അള്ളാഹു തല ചൊല്ലുകാൻ ഇന്ത നിർവാഹം എന്പത് കഷ്ടത്തെ കൊടുപ്പതക്കാണ് നിർവാഹം കിടയാണ് ഇന്ത നിർവാഹത്തോടെ മുഴുവൻ നോക്കമും പെൺകൾ കഷ്ടമിന്റെ വാഴ വേണ്ടും അവരുടെ പാതുകാപ്പുക്ക് ആൺകൾ പൊറുപ്പ് അവിടെ പാതുകാപ്പുക്ക് പൊറുപ്പുക്ക് ആൺകൾ പൊറുപ്പ് എന്നതാണ് അർത്ഥം അൻപുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത തലയ്പുടയ നോക്കം എന്ന് അപ്പി എന്ന് சொன்னால் திருமணம் முடித்து ஒருவர் தனது வாழ்க்கையில் இணைகிற நேரத்தில் அவருக்கு முக்கியமான இரண்டு பிரச்சனைகள் எல்லாரோட வாழ்க்கையில ஏற்படும் அது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் தனது தாயே மனைவியே எப்படி நிர்வகிப்பது தன் சகோதரியை மனைவி எப்படி நிர்வகிப்பது இத வந்து என்னது குறிப்பிட்டமா குறிப்பிட்ட அளவிலானவர்கள் சந்தித்து இருப்பார்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா சந்திக்கிறதுனால என்ன தீர்வு எடுக்கிறது தெரியாம தண்ட கையாலே தண்ட ஊட்ட அடிச்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்றாங்க இருக்கறாங்க இதுக்கு என்ன தீர்வு எடுக்கிறது தெரியாம இது எல்லாரோட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஏதோ தாயுடைய அந்தஸ்தை பற்றி நிறைய குர்ஆன் வசனங்கள் ஹதீஸ்கள் தெரிந்திருந்ததனால தாய பாதுகாத்துるவாங்க தங்கைக்கு என்ன என்ன செய்யாது சகோதரிக்கு என்ன அப்படி என்பது பற்றியான சில செய்திகள் என்ன செய்யாது அவங்களுக்கு தெரியாது பொதுவாக அப்படியே முழுமையாகவே மனைவி பக்கம் சாய்ந்து சகோதரியை 
அநியாய கண்ணாட் கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த டோட்டல் குடும்ப வாழ்க்கையை சீரழிவதற்கு இந்த சகோதரி தான் என்ன காரணம் என்று பார்க்கக்கூடிய ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அவளுடைய ரோசத்தை அவளுடைய கோபத்தை அவளுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் சரியான முறையில் அணுகாமல் தவறான முறையில் அணுகி அல்லது புரிந்துணர்வு இல்லாமல் அணுகி என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் இவள் தான் காரணம் அப்படி என்று சொல்லி பிரச்சனையாக்கியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லது மனைவியை ஒரு பக்கம் தள்ளிவிட்டு சகோதரி பக்கம் சாய்ந்தவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன அந்தஸ்து இஸ்லாம் வழங்கி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரி சகோதர உறவு இருக்கிறது இது புதிதாக இந்த நவீன காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பொறுப்புணர்வு கிடையாது சகோதரியை கவனித்தல் என்பது இது பொதுவாக மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் இறைவன் விதித்த ஒரு இயல்பான ஒரு சிந்தனை மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலே இறைவன் விதித்த ஒரு இயல்பான சிந்தனை ரசூல்லாய் சல்லல்லா உலசுடைய காலம் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலம் பெண்களை புதைத்து வந்த காலம் குறிப்பிட்ட மக்கள் எல்லோரும் அல்ல பெண்களை புதைத்து வந்த காலம் அந்த காலத்தில் அல்லாஹுத்தாலா பெண்களுக்கு அந்தஸ்தை கொடுத்து அவர்களை வாழ வைத்து அவர்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்த அந்த காலம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஜாபிர் ரதி அல்லாவுன் அவர்கள் தன் இளம் வயதிலே என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார் ரசூல்லா சல்லா அவர் செல்லும் கேட்கிறார்கள் ஹல்லா பிக்ரன் துலா இபுக்க வ துலா இபுகா நீங்களும் கொஞ்சி விளையாட அவளும் கொஞ்சி விளையாடுகின்ற அமைப்பில் ஒரு கன்னி பெண்ணை என்ன செய்திருக்கலாம் திருமணம் முடித்திருக்கலாம் என்று ரசூல்லா சல்லா அவர் செல்லும் கேட்டார்கள் அதுக்கு ஜாபிர் ரதி நான் பதில் சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதரை இன்னலி திஸ் ஆஹவா எனக்கு ஒன்பது சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை சகோதரிகள் ஒன்பது சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் நான் கருகிட்டு நான் வந்து ஏதாவது வெறுத்தேன் ஒருவரை நான் அவர்களோடு சேர்ப்பதை வெறுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு கன்னி புள்ள என்ன முடிச்சா ஒன்பது சேர்த்து என்ன பத்து பத்து பேரை சேர்க்கிறது நான் என்ன செய்தேன் நான் வெறுத்தேன் அதனால ஒரு பெண்ணை நான் திருமணம் செய்தேன் தகூமு அலைகின் அதாவது அந்த பெண்களை கவனிக்கின்ற அமைப்பிலான ஒரு வயதிலே உள்ள அவர்களை பார்த்து கொள்கின்ற அமைப்பிலான ஒரு வயதிலே உள்ள ஒரு பெண்ணை நான் திருமணம் செய்தேன் அப்படின்றான் ரசூல்லா சல்லா சொல்ல சொன்னார்கள் அசபுத்த பாரக் அல்லா முபிக் சரியான வேலை செய்தீர்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு பரக்கத்து செய்வானாக சொன்னார் திருமணத்துடைய நோக்கம் என்ன இருவர் சேர்ந்து வாழ்வது இருவரும் தங்கள் கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்வது அதன் மூலமாக ஒரு நல்ல சந்ததி உருவாகுவது இது மட்டும்தான் திருமணத்தினுடைய நோக்கம் ஆனால் என்று இப் இது போன்று உறவுகளை சேர்தல் உறவுகளை வளர்த்தல் கவனம் கவனம் எடுத்தல் பராமரிப்பு இது போன்ற நோக்கங்களுக்காகவும் திருமணம் நடந்திருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு ஆதாரம் அப்படியா இல்லையா இல்லைனா ரசூல் சல்லா என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் அது எப்படி அவங்களை இவங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி என்ன செய்யலாம் ரசூல்லா கேட்டிருக்கலாம் கேட்கவில்லை அப்படி என்றால் ஜாபிர் ரதி அல்லாவுடைய நிலைமை அந்த பெண்ணுக்கு தெரிகிறது அந்த பெண்ணும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க திருமணம் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒன்பது சகோதரிகளை வளர்க்கின்ற ஒரு தாய் என்கின்ற இடத்தில் ஜாபிர் ரதி அல்லாவுடைய மனைவி போறாங்க ஜாபிர் அல்லாவுடைய மனைவி ஜாபிர் ரதி அல்லாவுடைய சகோதரிகளை இன்றைக்கு ஜாபிர் ரதி அல்லாவுக்கு கொஞ்சம் புள்ளை இருந்தால் அதை வளர்க்கறது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவருடைய சகோதரிகளை வளர்க்கின்ற இடத்தில் அந்த மனைவி என்ன செய்கிறார் போறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சகோதரிகளை சகோதரர் கவனித்தலும் சகோதரரை சகோதரிகள் கவனித்தல் என்கின்ற அம்சமும் அன்று தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனித இயல்பிலே உள்ள ஒரு வளமை என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை இஸ்லாம் வலியுறுத்தி ஆதரிப்பதையும் ரசூல்லா சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் கன்னி பெண்ணை திருமணம் முடித்திருக்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்ன காரணத்தை ஏற்று அசப்த பாரக் அல்லா ஹபி அல்லா உங்களுக்கு பறக்கத்து செய்யட்டும் என்று சொன்ன வார்த்தையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னொரு செய்தியை பாருங்கள் மறுபடி <laughs> அந்த பெண்ணை நம்ம தலாக் பண்ணியிருக்க கூடாது நல்ல ஒரு பெண் என்று என்ன வந்திருக்கலாம் வந்து மனம் பேசுகிறான் திருமணம் பேசுகிறான் திருமணம் பேசுகிற நேரத்தில் சகோதரியுடைய உணர்வு எப்படி ஆகிட்டேன்னு சொன்னால் இவர் நல்லவர் தான் இவரோட வாழலாம் அப்படின்ற உணர்வு வந்து இதிலிருந்து இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் எப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பிரச்சனை வந்து ஆயுட்காலம் ஃபுல்லாக நிற்குமன்னு நினச்சிடக்கூடாது இந்த நடுவராக போகிறவங்க மிச்சம் கவனமாக இருக்கும் 
எல்லா அம்பும் யாருக்கு எதிராக திரும்பிடும் நடுவனுக்கு எதிராக திரும்பிடும் ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னு வைங்களேன் நடுவரை பற்றி பேசிக் கொள்வாங்க அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா நீதி அப்படி என்று சொல்லி நடுவருடைய எல்லா விஷயமும் இங்கே போயிடும் இங்கே போயிடும் அதனால நடுவரா போறவங்க எப்படி போகணும் சொன்னா நான் நடுவர் மட்டும்தான் உணர்வோட தான் என்ன செய்யணும் போகணும் வேற மாதிரி என்ன செஞ்சிடக்கூடாது போயிடக்கூடாது அன்புள்ள சகோதரர்களே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேருகின்ற உணர்வு வந்துச்சு சேர்ந்து வாழ்வோம் பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்க விவாகரத்துக்கு பின்னால் கூட சேருகின்ற உணர்வு வந்துட்டு மக்களுடைய சார் அதுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா வல்லாஹிலா உசவு ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் திருமணம் முடித்து தரமாட்டேன் என் தெரியுமா என் சகோதரியை திருமணம் உனக்கு மனைவி ஆக்கினேன் சங்கைப்படுத்தினேன் திருமணம் முடித்து வைத்தேன் என்ன செஞ்சிட்டீங்க தலாக் பண்ணிவிட்டு போய்விட்டீர்கள் திருப்பி மனம் பேசி என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு நாளும் திருப்பி நான் மனம் முடித்து தரமாட்டேன் என்றான் இதுல அவட வார்த்தையை கவனிங்க இஸ்லாமிய அடிப்படையில விவாகரத்தை செய்ய உரிமை இருக்கு அப்படித்தானே விவாகரத்தை செய்ய உரிமை இருக்கிறது ஆனா அந்த விவாகரத்தை பற்றி எப்படி பேசுறாரு மகாக்கல்பிணிய சார் நான் உங்களை கண்ணியப்படுத்தி திருமணம் முடிச்சு வச்சா நீங்க என்ன தட்டி விட்டு என்ன செஞ்சிருக்கீங்க போயிட்டீங்கன்னு சொல்லி பேசுறாரு எனவே சகோதரி விவாகரத்து செய்யப்படுகின்ற நல்ல அனுமதித்து விவாகரத்து பண்ணி போனாங்க என்று உணர்வற்றிருக்க சொல்லி இஸ்லாம் எங்க என்ன செய்யல சொல்லல மனித உணர்வில் ஒரு வெறுப்பு வரும் ஒரு கோபம் வரும் அந்த கோபத்தை என்ன செய்யுது இஸ்லாம் தண்டிக்கவில்லை அதாவது அதை தடுக்கவில்லை இது மகாக்கல்பிணிய சாருக்கு அந்த கோபம் வருது அதுக்கு பின்னால அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் குர்வான் வசனம் இறக்குறான் தங்கள் பழைய கணவர்மார்களையே மறுபடி திருமணம் முடிக்க நினைத்தால் அவர்களை நீங்கள் தடை செய்ய வேண்டாம் நீங்க வந்து கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு தடையாக இருக்க வேண்டாம் என்ற குர்வான் வசனம் இறங்கி அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில திருமணத்தை என்னது இஸ்லாம் வந்து தடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி வசனம் இருக்கு இதுல நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் அங்கே எப்படி ஒரு ஒருவர் திருமணத்தை தன் சகோதரிகளுக்காக முடிக்கிறாரு இங்க ஒருவர் தன் சகோதரிக்கு செஞ்ச அநியாயத்தை நினைத்து மறுபடி முடிச்சு தர மாட்டேன் என்ன செய்கிறார்கள் சொல்ல முடியாததை ஒரு சகோதரன் யாரிடத்தில் சொல்ல முடியும் தன் சகோதரிடத்தில் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் தன் வாழ்க்கையுடைய பிரச்சனைகளை தன் சிக்கல்களை தனக்குள்ள மனவேதனைகளை ஒரு சகோதரியை சகோதரியாக ஒருவர் நடத்தி இருந்தால் சிறந்த முறையில் சகோதரியாக பழகி இருந்தால் தன் கவலைகளையும் துன்பங்களையும் சொல்ல முடிந்த ஒரு உறவாக யார் இருப்பான் ஒரு சகோதரி தான் என்ன செய்வான் இருப்பான் அவ்விடத்தில் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்ய முடியும் சொல்ல முடியும் தாயுடைய இடத்தில் தாய்க்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் உறவு என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக யாராக இருக்கும் சகோதரியுடைய உறவு தான் எங்கேயாவது ஒரு பத்து வீதம் விதிவிலக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் கணவனுக்காக மாறி போன சகோதரிகள் இருக்கலாம் நிர்பந்தங்களுக்காக மாறி போன சகோதரிகள் இருக்கலாம் ஆனால் சகோதரத்துடைய இயல்பு அதுவும் அல்ல தொண்ணூறு சதவீதம் சகோதரனை அணு அணுவாக அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய உறவாக யார் இருப்பாங்க தெரியுமா சகோதரி தான் என்ன செய்வா இருப்பாங்க ஒரு வீட்டிலே ஒரு தாய் மரணித்து விட்டால் ஒரு மூத்த சகோதரி இருந்தால் அந்த சகோதரிக்கு திருமணம் முடிப்பது கூட விருப்பாக இருக்கும் இந்த கீழே உள்ள பிள்ளைகளை பார்ப்பதை விட அவங்களுக்கு முதல் உணர்வா எது வரும் தனக்கு கீழுள்ள சகோதர சகோதரிகளை தாயுடைய அந்தஸ்து இருந்து பார்த்தவர்களாக எத்தனையோ குடும்பத்திலே உள்ள தாத்தாமார்கள் அக்காமார்கள் இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்க அந்த குடும்பத்தை உருவாக்கினதே யாராக இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்தில் உள்ள அந்த மூத்த சகோதரியாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் மாம் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி அவர்களுடைய வரலாற்றிலே பார்க்கணும் தாய் வந்து மூத்த ஆகிட்டாங்க ஏழு வயசு எல்லாம் மாம் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி இஸ்லாத்துடைய மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் ஒருவர் சஹீர் புகாருடைய ஃபத்தஹுல்பார் என்ற ஒரு விளக்க நூலை எழுதியவர் அவர் தண்ட சகோதரி சித்துர் ரக்கும் அவங்க ஒரு மார்க் அறிஞர் அவர்களை பற்றி ஒரு வரலாற்றை எழுதுகிறாங்க வரலாற்று குறிப்பு எழுதுகிற நேரத்தில் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா உம்மி பாத உம்மி என் தாய்க்கு பின்னால் எனக்கு தாயாக இருந்த சகோதரி என் தாய்க்கு பின்னால் எனக்கு தாயாக இருந்தவர் இப்படி ஹஜல் அஸ்கலானி ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞராக உருவாகுவதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கையுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் துணையாக இருந்து அவரை உருவாக்கியவர் யார் அப்படியே சகோதரி மா விபுன் ஹஜல் அஸ்கலானுடைய அவர்களே சகோதரி அதனாலதான் உம்மி பாதா உம்மி என்ன செய்ய வரலாற்றுல எழுதுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே சகோதரனுடைய அந்தஸ்து என்பது உணர்வு ரீதியாகவும் சகோதரனோடு என்ன செய்திருக்கும் எப்பொழுதுமே இணைந்து இருக்கும் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் மூன்றாவதாக சகோதரியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றுல நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்லாம் அந்த இயல்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது 
தன் சகோதரனுடைய மாற்றங்களை அணு அணுவாக அவதானிக்க கூடிய ஒரு சகோதரியா யார் உறவாக சகோதரி தான் இருப்பார் அதுதான் நிறைய சகோதரர்களுக்கு பிரச்சனையா இருந்தான் நிறைய சகோதரர்களுக்கு பிரச்சனை என்னது அதுதான் நீ ஏன் வாழ்க்கையில தலை போடுறான் சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கறது அதான் காரணம் ஒரே வீட்டுல வாழ்றாங்கன்னு வைங்க ஏதாவது பிரச்சனை வைங்க நானா ஏதாவது பிரச்சனையான முதலாக கேட்கறவங்க யாரு இப்ப தெரியுமா சகோதரி தான் இவன் ஏற்கனவே வெறுப்பை சுமந்திருந்தா நீ ஏன் லைஃப்ல என்ன செய்ய தலை கூட நீ இப்படி எல்லாம் கேட்கறதுனாலதான் நிறைய சிக்கல் என்ன செய்யுது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் ரிலீஸ் ஆகிடுவான் ஆனால் முகத்தில் உள்ள சாதாரண மாற்றங்களை கூட என்ன இவன் மாறி இருக்கிறான் வளம போல இல்ல நேற்று போல இல்லை இன்றைக்கு ஏதோ நடந்திருக்கா புரிஞ்சு கொள்றது யாரு தெரியுமா ஒரு சகோதரியாக தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பார்கள் நம்ம வரலாற்றை பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய அந்த ஈர்ப்பு உணர்வை பார்க்கிறோம் அனசிபுடும் நதர் ரதி அல்லாஹும் நபர்கள் உகதுடைய யுத்தத்திலே கொல்லப்படுகிறார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் உகதுடைய யுத்தத்திலே கொல்லப்படுகிறார்கள் எழுபத்தி சச்சம் அல்லது எண்பத்தி சச்சம் காயத்தோடு முழு உடலும் காய அடையாளமே இல்லை ரத்தம் தோய்ந்து போன உடல் இரத்தம் தோய்ந்து போன உடல் கொண்டு வரப்படுகிறது நிறைய ஜனாசாக்கள் ஓதி யுத்தத்தில் கொண்டு வரப்படுது அடையாளம் தெரியல இது யார் இது யார் என்று சொல்லி கேட்கிற நேரத்தில் இவருடைய உடலை அடையாளம் கண்டது யார் தெரியுமா ருபைய பித்துன்னவர் அவருடைய சகோதரி தான் சகோதரி பெருவரில் தூக்கி பார்க்குறாங்க பெருவரில் பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு என் சகோதரன்றாங்க இவர் எனது சகோதரர்கள் சகோதரர் ஹதீஸில் வருது ஃபமா அரஃபஹூ இல்லா உஃதுஹா இல்லா உஃதுஹூ அவரை அறிந்து கொண்டதெல்லாம் அவருடைய சகோதரி தான் பி பனானி அவருடைய இந்த பெருவிரல் அடையாளத்தை வைத்து பார்த்து தான் இது என் சகோதரர் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தினார் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் சஹி முஸ்லீமிலே ஒரு சகோதரிக்கு எவ்வளவு கவனம் இருக்கும் என்பதை நினைச்சுப்பார் ஒரு சகோதரிக்கு எவ்வளவு ஒரு கவனம் இருந்திருக்கும் அண்ணன் யார் தம்பி யார் என்ற கவனம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் என்று பார்க்கணும் ஏனென்றால் ஒரே தட்டை பகிர்ந்து கொண்டவர்கள் ஒரே இடத்தில் உறங்கியவர்கள் ஒரே உறவில் வளர்ந்தவர்கள் ஒரே உரையில் வாழ்ந்தவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எல்லாரும் உரிய வேதை அடைந்த பின்னால் அவர் அவர்களுக்கான வேலைகள் சோழிகள் குடும்ப அலுவல்கள் வந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாறாத உணர்வு எப்பயும் என்ன செய்யும் எல்லோருக்கும் அது மனைவியாக இருந்தாலும் சரி கணவனாக இருந்தாலும் அந்த உணர்வு என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே சகோதர உணர்வு என்பது சாதாரண ஒரு உணர்வு கிடையாது அது வந்து என்ன செய்யும் என்றால் இயல்பிலேயே இரத்தத்திலேயே அது தூண்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு நபித்தோழர் அப்துல்லா இபனு ரவாஹா அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு திடீர்னு ஒரு மயங்கி விழுந்துட்டார் மயங்கி விழுந்துட்டார் அவர் மரணித்து விட்டார் நினைச்சு முதலாவது சத்தம் போடுறது வீட்டில் யாராக இருக்கும் ஏதாவது மரணம் என்று வந்தால் யார் முதல்ல சத்தம் போடுறவளா இப்பா சகோதரி தான் முதல் சத்தம் அங்கிருந்து ஐயர் மூலம் என்ன செய்யும் வரும் அந்த அழுகின்ற எல்லோருமே பாசத்துக்காகத்தான் அழுகிறான் அர்த்தமும் இல்ல எல்லோருமே பொருளாதாரத்துக்கு இவருக்கு பின்னால் நம்ம லைஃப்பில் யார் வர போராண்டத்துக்காக அழுகிறாங்க அர்த்தமும் அல்ல ரெண்டு நோக்கத்திலையும் பாசம் அதிகமான கண்ணீராக யாருடைய கண்ணீர் இருக்கும் சகோதரிய கண்ணீர் அப்துல்லா இப்ன ரவாக மயங்கி விழுந்தனே மரணிச்சாங்க நினைச்சு அம்ரா அவருடைய சகோதரி என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னால் சத்தம் விட்டு அழுகிறாங்க சத்தம் விட்டு அழுது வா ஜபலா ஏன்னா அவர் வீரமான ஒருவர் மலை மலை போன்றவரே போயிட்டீங்களே மௌத்தாகிட்டீங்களே வா ஜபலா மலையே அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய உணர்வு அப்படியே அவருடைய வீரத்தை சொல்லி சொல்லி அழுகிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின்னால் அப்துல்லா இப்ன ரவாக விழிச்சிருப்பாங்க அவர் மயக்க தெரிஞ்சு அவ சொல்றாங்க என்ன இப்ப யாரு வந்து என்னது மலையை இது போன்ற வார்த்தைகளை சொல்லி என்ன நீங்க புகழ்ந்தீங்களே இந்த ஒவ்வொரு நிமிடமும் மயக்கத்தில எனக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்கப்பட்டது உண்மையில் நீ மலைதானா உண்மையில நீ மலைதானா அதாவது மனிதன் அளவுக்கு அதிகமாக புகழப்படுவது இஸ்லாத்துல விரும்பத்தக்கதல்ல அதனால ஒரு தண்டனை போல உண்மையில நீ மலைதானா யாருமே இங்க மலை என்னது இல்லை என்கின்ற அடிப்படையில் என்னிடத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி அப்துல்லா இப்ன ரவாஹா சொன்னார்கள் செய்ய சஹி முஸ்லீம்ல பார்க்கிறோம் அப்போ முதலாவது சத்தம் எங்கிருந்து வருது இந்த சகோதரருடைய உணர்வு நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் ஹதீதுகளிலே புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களிலே சகோதரத்துவ உணர்வு என்பது சாதாரண உணர்வு கிடையாது என்பதை எங்களுக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய விஷயம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் உணர வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே எந்த நிமிடமாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் நமது வீடுகளிலே நமது இரத்த உறவுகளில் சகோதர சகோதரிகள் குறிப்பாக சகோதரியுடைய பாசம் என்பது வெறும் மனிதா பாசம் இஸ்லாம் அதற்கு எந்த பெருமதியும் வளங்கள் என்று என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடும் இப்போ தாய் பாசம் இருக்கு இயல்பானது அதுக்கு பெருமதி இஸ்லாம் எங்கேயோ வழங்கியிருக்கு அதுபோல ஒரு சகோதரிக்கும் பெரிய அளவு அந்தஸ்தை இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது வழங்கியிருக்கிறது உணர்வு ரீதியாகவும் இயல்பு ரீதியாகவும் 
ஒரு இடத்தை இஸ்லாம் வழங்கி இருக்கிறது என்பதற்கு இது போன்ற செய்திகளை நிகழ்வுகளை இஸ்லாம் அங்கீகரித்து இருப்பது என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது எனவே இந்த உலகத்திலே இயல்பாக இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் இஸ்லாத்தின் கோணத்தில் புரிந்து சந்தர்ப்பங்களை தவறவிடாமல் உரிய நேரத்தில் அணுகக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் என் அனைவரையும் ஆக்கியால் புரிவானார்கள் إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بل الله سخوذ أرخل إن ده أن ده ست إن ده لأوي الإسلام ولنجي ربده ورمانه ونر وريدي آنا وشيئن قليل مطم الله அந்தஸ்திலும் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது அவர்களுடைய அதாவது அவர்களை இஸ்லாம் கொடுக்க வேண்டிய உரிமையிலும் அந்த அளவு உரிமை கொடுத்திருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா குரானிலே இன்னொரு இரண்டு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த விஷயத்துக்கு வருகிறேன் குரானிலே அல்லாஹு தாலா சில முக்கியமான இடங்களில் சகோதரருடைய அம்சத்தை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹு தாலா ஒரு இடத்திலே சொல்கிறான் மூசா அலி இஸ்லாத்திற்கு அல்லாஹு தாலா செய்த அருளை பற்றி சொல்கிற நேரத்தில் இஸ் தம் ஷி உஹ்துக் ஏனென்றால் மூசா அலி இஸ்லாத்தை நதியில் போட்ட பின்னால் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அனுப்பினது யார் சகோதரிய குஸ்ஸி இந்த சகோதரரை தொடர்ந்து போங்க என்று சொல்லி சகோதரியை தான் என்ன செய்கிறான் அனுப்புகிறாங்க அல்லா அதை மூசா அலி இஸ்லாத்துக்கு ஞாபகப்படுத்தி உங்கள் சகோதரி உங்களை தொடர்ந்து அந்த நதியோரத்தால் நடந்து வந்ததை ஞாபகப்படுத்துங்கள் மூசாவை என்று என்ன அல்லாஹு தாலா குரானில் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ இவைகள் இஸ்லாம் எந்த அளவில் அந்த அந்தஸ்தி என்ற பகுதியை வைத்திருக்கிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான மிக முக்கியமான செய்திகள் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு சொத்து பங்கீடு என்று வருகிற நேரத்தில் மகளுக்கு தனியொரு மகள் வந்தார் தந்தை இல்லை தாய் இல்லை இல்லாம ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு தனியொரு மகள் வாராங்க அதாவது ஏனைய பிள்ளைகள் தந்தை தாயில் ஏனைய பிள்ளைகள் இல்லாமல் தனியொரு மகள் என்ன செய்யறா இருக்கிறான் பிள்ளைகள் வேறு யாரும் இல்லை ஒரே ஒரு மகள் இருக்கிறான் அல்லா குரான்ல என்ன சொல்றான் அவர்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் சொத்துல அரைவாசி என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் மரணிச்சவருடைய சொத்துல தந்தையோ தாயாக இருந்தாலும் அவங்களோட சொத்துல இருந்து எவ்வளவு போகணும் மகளுக்கு அரைவாசி சொத்து போக வேண்டும் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்ற இது மகளுடைய அந்தஸ்து குரான் அல்லாஹு தாலா எஸ்தஃது உனக் குல் இல்லாஹு யுஃதீகும் ஃபில் கலாலா இனிம்ரா உன் ஹலக லைசலஹு வலது வலஹு உஹ்துன் ஃபலஹா நிஸ்ஃபு மா தரக் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் நபியே அதாவது உம்மிடத்திலே அவர்கள் தீர்ப்பு கேட்கிறார்கள் சகோதரி சகோதரர்களை பற்றி தீர்ப்பு தீர்ப்பு கேட்கிறார்கள் மகள் இல்லாத ஒருவர் மரணிக்கிறார் தந்தை இல்லாத ஒருவர் மரணிக்கிற தந்தையும் இல்லை மகளும் இல்லை ஒருவர் மரணிக்கிறார் அவருக்கு தந்தையும் இல்லை மகளும் இல்லை இப்படி மரணித்தால் தாய் இருக்கலாம் அந்த மகன் இல்லை மகனும் இல்லை தந்தையும் இல்லை யார் இல்லை மகனும் இல்லை தந்தையும் இல்லை ஒருவர் மரணிக்கிறார் அவங்களுக்கு மகனும் இல்லை தந்தையும் இல்லை இப்படி மரணிச்சா சகோதர சகோதரிகள் இருந்தால் அவருடைய சட்டத்தை பற்றி கேட்குறாங்க அல்ல என்ன சொல்கிறாண்டா பிள்ளைகளே இல்லாமல் மரணித்தால் பிள்ளைகளே இல்லாமல் மரணித்தால் அவங்களுக்கு ஒரு சகோதரி இருந்தால் மரணிச்சவருக்கு ஒரு சகோதரி இருந்தால் சொத்தில் அரவாச கொடுங்கன்றார் ஃபலஹா நிஸ்ஃபு மா தரக் ஒரு கோழியை விட்டுட்டு மரணிக்கிறார் பிள்ளை இல்லைன்னா அரவாசத்தை யாரும் கொடுக்கணும் சகோதரி கொடுக்கணும் சகோதரிக்கு கொடுக்க வேண்டும் மனைவிக்கு நாலு லொண்டை கொடுங்கன்றான் எவ்வளோ கொடுக்கணும் பிள்ளை இல்லைன்னா மனைவிக்கு எவ்வளோ போகணும் நாளில் ஒன்று போக வேண்டும் சகோதரிக்கு எவ்வளோ போக வேண்டும் சொத்தில் அரைவாசி போக வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த சட்டம் எவ்வளவு ஒரு பின்னணியின் அடிப்படையில் அல்லாஹு ரபுல்லாலும் இந்த சட்டத்தை போட்டிருப்பான் பிள்ளைகள் இல்லை என்று சொன்னால் சகோதரிக்கு அரைவாசியும் மனைவிக்கு நாலு லொண்டு என்ன செய்யணும் போகணும் என்று இஸ்லாம் சொல்வதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல ஒரே ஒரு மகள் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு மகள் தான் என்ன செய்யறா இருக்கிறான் ஒரு சகோதரர் இருக்கிறான் வேற யாருமே இல்லை அப்படி என்றால் மகளுக்கு அரைவாசி சகோதரருக்கு சகோதரிக்கு அரைவாசி கூடு என்று சொத்த முடிச்சு மகளுக்கு அரைவாசி சகோதரிக்கு அரைவாசி கூடு என்று இஸ்லாம் சொல்லு ஒரு பெண் மரணிக்கிறார் அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை ஒரே ஒரு சகோதரர் டோட்டல் சொத்தும் சகோதரனுக்கு போகணும் சொல்லு ஆணுக்கு பெண்ணு கிடைக்கிற ரெண்டு மடங்கு தானே பெண்ணுக்கு அரைவாசி சகோதரிக்கு அரைவாசியாக இருந்தால் 
மகள் இல்ல எந்த பிள்ளையும் இல்ல மரணிச்சவருக்கு எந்த பிள்ளையும் இல்லை என்றா சகோதரிக்கு எவ்வளவு போகணும் டோட்டல் சொத்து என்ன செஞ்சிடணும் போக வேண்டும் அப்படி என்று சொல்வது நாம் என்ன செய்ய பார்க்கிறோம் மனைவி இல்ல கணவர் இல்லை மனைவி இல்லை தந்தை இல்லை யாரும் இல்லை ஒரே ஒரு மகள் தான் இருக்கிறான் அப்படி என்று சொன்னால் அதாவது அந்த மனிதருக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இந்த பிள்ளையும் இல்லை இந்த தந்தையும் இல்லைன்னா அந்த சகோதரருக்கு டோட்டல் சொத்து என்ன செய்யணும் போகணும் என்று சொல்வது நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இப்ப சகோதரியாக இருந்தால் அரைவாசி சகோதரராக இருந்தால் டோட்டல் சொத்தும் யாரும் இல்லை என்றா போகணும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதே நேரம் ஒரே மகள் இருந்துன்னு சொன்னா மற்ற அரைவாசி முழுசா என்ன செய்யணும் போகணும் என்றத்தை பார்க்கிறோம் மனைவி இருந்தால் மனைவிக்கு நாளில் ஒன்றும் அடுத்த அரைவாசி யாருக்கு போகணும் சகோதரிக்கு என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் வெறுமனை உணர்வு ரீதியான அந்தஸ்தை மட்டும் இஸ்லாம் என்ன செய்யல வழங்கல்ல எந்த அந்தஸ்தை வழங்கியிருக்கிறது உணர்வையும் தாண்டி சொத்து ரீதியான அந்தஸ்தையும் வழங்கி இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த சகோதரர் யாரு இந்த சகோதரர் யாரு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரி தாயும் உண்டு தந்தையும் உண்டு இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்றான் தாய் வழி சகோதரி பா தாய் வழி சகோதரி தாய் வழி சகோதரன் தந்தை வேறு தாய் உண்டு தந்தை வேறு தாய் ஒன்று என்றிருப்பாங்களே அவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆறில் ஒன்று கொடுக்கணும் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஆறில் ஒன்று இதே சட்டத்துல ஆறில் ஒன்று அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சொத்துல கொடுக்கணும் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இப்ப இவைகள் எல்லாம் வெறுமனை உணர்வு ரீதியான அந்தஸ்தை மட்டும் இஸ்லாம் என்ன செய்யல வழங்கவில்லை சொத்திலும் பங்குதாரராகின்ற அளவுக்கு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்படியாக இருந்தால் எமது சகோதரிகளோடும் எமது அக்கா தங்கைகளோடும் இப்படி ஒரு மார்க்கம் ஒரு அந்தஸ்து வழங்கி இருக்கிற உணர்வோடா நாம் நடந்து கொள்கிறோம் அப்படியா எங்களது பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அப்படியா எங்களது பேச்சுவார்த்தைகள் இருக்குது அல்லது எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை நீங்கள் கட்டாயம் சிந்திக்க கடும் இவ்வளவு காலம் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்றால் எந்தெந்த இடங்களில் நாம் தவறிழைத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எந்தெந்த இடங்களில் நாம் சட்ட ரீதியாக சரிபோக சரியாக நடக்காமல் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாங்கள் சிந்திக்க என கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மார்க்க ரீதியாக தவறு செய்தால் தவறுதான் பிழை செய்தால் பிழைதான் அநியாயம் என்றால் அநியாயம் தான் ஆனால் மரியாதையை ரீதியாகவும் அன்பு ரீதியாகவும் அந்தஸ்து ரீதியாகவும் இஸ்லாம் சொன்ன இந்த அந்தஸ்துக்களை நாம் கொடுத்திருக்கிறோமா என்பதை ஒரு பெண்ணும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு ஆணும் சிந்திக்க கடமை குறிப்பாக இந்த இந்த பிரச்சனை பெண்களில் அதிகம் தன் சகோதரிக்கு விட்டுக் கொடுக்காமை தன் சகோதரிய போட்டி தன் சகோதர உணர்வுல அதிகமாக நடந்து கொள்ற தன்மை பெண்களிடத்தில் அதிகமாக என்ன செய்கிறது ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் நடக்கக்கூடிய நிலைமையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த செய்திகளை உள்வாங்கி இஸ்லாம் குடும்ப உறவு முறைகளில் எதை எடுத்தாலும் அதற்கென ஒரு பார்வையும் அதற்கென ஒரு அந்தஸ்தும் அதற்கென ஒரு விளக்கமும் சட்டத்தையும் இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது சொல்லி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து அதன்படி நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எம் அனைவருக்கும் தந்தருள் பாலிப்பானாக அதாமா ஐந்தி வல் ஐல்மு இந்த